Sevgili Gerçek TV izleyicileri 11 dakika bir konu bir konuk programında bugün konuğumuz Hamza Yardımcıoğlu doları konuşacağız. Hamza merhaba. Merhaba Ali abi. Ee, uzun süredir dünya kamuoyunun konuştuğu Ukrayna'ya girdi girecek derken Rusya bugün Ukrayna'ya girdi ve kıyamet koptu. Herhalde en çok da biz etkilendik. Rusya borsası etkilendi. Bizim borsamız etkilendi derken borsa çöktü. Çok insan zarar etti ve dolar 14.67'ye kadar çıktı. 14.27 civarına akşam sularında indiğini görüyorsun. Aslında uzun süredir söylediğiniz yani kehanet diyeyim ya da gör, gö, e, söylediğiniz öngörüler savaşla ortaya çıktı. Ne olacak ve nereye kadar gidecek bu durum? Evet şimdi buraya kadar olanların e, tahminini yapmıştık. Bundan sonra olacak olanların e, adım adım bir olasılık senaryosu içerisinde e, neler gerçekleşeceğinden bahsedeceğim. E, en son veriler ışığında. Şimdi... Evet, bahsettiğin gibi Rusya borsaları en ön plana çıkıyor buradaki çöküşlerde ama sadece Rusya değil. Her ne kadar Mart 2020 çöküşünden daha derin yerlere gitmiş olmasına rağmen Avrupa'da bunun tam karşılığını henüz görmedik ama yine de çok derin düşüşler var. Almanya'da bile %5'in üzerinde derin düşüşler var. Ortalama %5'lik şeyleri izliyoruz. Ve... Amerika'daki borsalar birazdan açılacak bir saat içerisinde saat farkından dolayı ve çok büyük ihtimalle de orada da çok derin düşüşleri izleyeceğiz. Şimdi bu olunca ne oldu? Bu hisse senetleri değer kaybediyor, altın yükseliyor, altın fiyatları, gümüş fiyatları yükseliyor. Normalde böyle bu tarz jeopolitik risklerin olmadığı bir ortamda aslında altın ve gümüş fiyatlarının da aşağı gitmesi gerekiyordu. Biz bundan aşağı yukarı yaptığımız birkaç ay önce, üç ay falan da herhalde daha Ukrayna ve NATO gerilimi, şey Rusya-NATO gerilimi çünkü ben burada Ukrayna aslında bir gerçek bir aktör olarak değil, göstermelik olarak görüyorum. O yüzden NATO olarak tanınıyorum. Bunlar hiç gündemde yokken, hatırlıyor musun Ali abi? Demiştik ki bütün göstergeler borsaların aşağı giderken eş zamanlı olarak da altının yukarı gideceğine işaret ediyor. Bu da bir savaş olabilir bir darbe olabilir, her şey olabilir, böyle bir olay olacak demiştik. Şubat sonu veya en geç Mart'a kadar demiştik, hatırlıyor musun? Evet yani. O yayında ön ta yaptığımız tahmin işte bu ters e, korelasyonla çalışıyor olmasından dolayıydı ve bugün geldiğimizde aynen e, bunu yaşıyoruz. O zaman daha esabesi okunmazken bu gerginlik ortada yokken de şimdi her şey belirgin hale geldi. Şimdi bu e, Amerika'daki borsaların da açılmasıyla ve derin düşüşlerle birlikte şunu izleyeceğiz. Ee, yavaş yavaş bu savaşın daha fazla ileri gitmeyeceğine dair e, diplomatik o, olarak bir çözüm bulunacağına dair açıklamalar gelecek ki Rusya tarafından diplomatik çözüme hazır olunduğunu Putin'in bir açıklaması geldi. Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklama Amerika'nın orada bir askeri varlığıyla bulunmayacağına dair bir açıklama geldi. Bunlar biraz daha arttığı zaman şimdi bize gösterilen e, bu olay, bu tiyatro diyelim buna. Tamam orta bir vaka var. Evet bir çatışmalı ortam var. Küçük yoğunluklu bir savaş var ama bize gösterilen bambaşka bir şey. Sanki bir dünya savaşına gidiyormuşuz gibi gösteriliyor. O yüzden tiyatro diyorum. Bu tansiyon biraz aşağı çekilmeye başlayınca ama borsalardaki bu düşüş devam ederken bunun karşılığındaki altın fiyatları bu sefer tekrar bir aşağı düşecek. Çok kısa süreliğine ve onun da ben ee, bir üçgen sıkışmadan bahsediyorduk. Aşağı doğru giden bunu yukarı kırmıştı. Oraya girip tekrar bir testini yapması ve oradan destek alarak asıl büyük iş yükselişin orada gelmesini bekliyorum. Ki o seviye de muhtemelen yani bugün güncel olarak söylüyorum süre uzadıkça bu biraz daha da aşağılara gider. Bugün itibariyle 1860 dolar seviyesinde bir nokta. Ve bütün insanlar bunu gördüğü zaman yine elindekileri panik satışla e, e, elinden çıkarıp zarar edecek. Ve ondan sonra altın oradan gücünü alarak asıl büyük yükselişine 2000 dolarların çok üzerine doğru işte 2300'ler, 2500'ler hatta bu sene içerisinde 3000'leri çok rahat görebileceği yerlere, hedeflere doğru yolculuğuna başlayacak. Ve şimdi o bütün bunlar olurken, bu ilk senaryolar gerçekleşirken bunun kripto paralarda da bir karşılığı olacak. Şu anda bitcoin üzerinden okuduğumuzda 2021'in ortalarından beri gelen bir güçlü trend vardı. Bu da bugün itibariyle 33 bin, 34 bin dolar bandında bir seviye olarak bulunuyor. 
bu büyük balinaların da girmek için e, pozisyonlarını aldıkları, talimatlarını girdiği bir seviyeden bahsediyoruz. Ve şu an bu seviyeye öyle yakın bir yerde duruyor ki buradan destek alıp tekrar bir yükseliş yapıp bir ay içerisinde de e, belki dalgalı tekrar o e, desteği test edip oradan sıçrayarak mega boğa dediğimiz e, olayı da başlatabilir. Böyle bir olasılığı görüyorum, güçlü olarak görüyorum. Tabi güncel gelişmeler devam edince bunu destekleyen şeyler ortaya çıkacak. Henüz beklediğimiz bazı e, göstergeler var. Henüz oluşmamış işte 100 günlük ortalamanın üstüne çıkması vesaire gibi. Ama ben şu an bu an itibariyle konuşuyorum. Ve bu e, mega boğa dediğimiz yükseliş gerçekleşirse işte o da tam altının düşüşü <gülüyor> olarak kısa süreli göstermeli düşüşü olarak bahsettiğim e, zamanlamaya denk gelecektir. Onun ardından kripto paralarda tekrar bir çöküş, bu bir ay geçeceğini zannetmiyorum, bu süre uzun olacağını, birkaç haftadan fazla süreceğini. Ondan sonra işte altında bu bahsettiğim devasa yükselişlerin, gümüşte bugün e, an itibariyle 24,5 dolarlar, 25 dolarlar seviyesinde seyreden gümüşün de 50 doların üzerine atacağını kısa vadede, e, hatta 100 dolarların bile üzerine kısa orta vadede konuşabileceğimiz inanılmaz böyle bir noktaya doğru götürecek bizi. Yani şu anda aslında bu bahsettiğimiz süreç başladı. Bunun devamı ne peki? Web sistemin çöküşü diye bahsettiğimiz olaya doğru gidiyor. Sistemin çöküşü hiper enflasyon demektir. E, kağıt paraların karşılıksız itibari yani fiyat denilen paraların hiper enflasyona uğrayarak değerlerini kaybetmesi. Şimdi burada Amerikan doları ne olacak? Ona da bakalım. O da şöyle olacak, şu an bugün itibariyle baktığımız zaman dolar endeksinde yüzde birlik bir güçlenme görüyoruz. Dolar endeksinde 97 seviyesinde görüyoruz. Amerikan borsalarından gelecek olan gelişmelerden sonra muhtemelen bu dolar endeksindeki kuvvetlenme biraz daha az bir şey daha devam edecek. Bunun sebebi de dolara olan talebin artışı o parik satışlarla gelecek. Çünkü dolara talep olacak. Satıyor neyle? Karşılığında dolar talep ediyor öyle değil mi? Bu da dolar tl kurunu biraz daha zorlayıp baskıyla biraz daha yukarı götürebilecek bir olay. Ama herkes zannedecek ki bu e, inanılmaz yüksek yerlere doğru gidecek bu ortamda dolar. Hayır, tam tersine e, e, Fed'den bugün gelen son dakika açıklamasına göre e, hep dedim ya ben e, programlarda parasal sıkılaştırmaya gidemeyecekler. Altını çize çize basa basa söyledim. Mart ayındaki planlarımızı tekrar gözden geçirmek zorundayız diye durumundayız açıklama diye bir açıklama geldi. Bunu yani yapamayacaklar Ali abi. Böyle bir imkanları yok. Bütün dünyanın beklentisinin tersine bir şey söylüyordum. Şimdi oraya doğru da gidiyor. Dolayısıyla parasal sıkılaştırma gündeme gelmeyip tam tersine parasal geliştirme devam bile ettirilebilir. Tapering programı sonlandırılabilir. Bu da o güçlenen dolar endeksini birdenbire tekrar aşağı doğru zayıflayan bir dolar endeksi olarak karşımıza koyabilir. Ve doların yükselişi ondan sonra asıl tam tersine doların değer kaybına doğru dünya çapında küresel anlamda değer kaybına doğru gideceği sürece girdik. Ha bunu biz TL karşısında... Türkiye, Türkiye'ye e, yansıması ne olacak bunu? Görebiliriz. Paris görmeyebiliriz. Çünkü TL daha hızlı değer kaybediyor. E, Türkiye ekonomisi çok daha e, kötü etkileniyor bu olaylardan. Mesela bunun bir e, diğer bir faktörü de buna sebep olan e, bu e, olaylardan dolayı mesela bugün baktık ki Brent petrol fiyatı 100 e, doların üzerine çıktı. 92-93 dolarlardaydı bir gün öncesine gittiğimizde. Yani %7'lik e, böyle çok büyük günlük yükselişler var. Gaz fiyatlarında e, ve dolar TL kuru da yükselirken bu bizim enerji maliyetlerimize e, üretim maliyetlerine yansıyarak bütün fiyatlara etki yapacak, olumsuz anlamda etki yapacak. Ve şu an içinde bulunduğumuz yüksek enflasyon sürecini ki bana göre bu aslında hiper enflasyona girmiş durumdayız ama bunlar rakamlarla gizleniyor. Bunu çok daha şiddetli bir hale getirecek. Bütün dünyada hiper enflasyon süreci başlıyor. Artık filmi izliyoruz yani gözümüzün önünde gerçekleşiyor, cereyan ediyor. Yani bu senaryoların hepsinin bir bir gerçekleştiğini görüyoruz. Hep aldatmaca var, hep ters köşe yapmaca var, hep kandırmaca. İnsanları korkutarak panikle e, ellerindeki varlıklarını alma, alma. Böyle bir şey içerisindeyiz. Yani e, tablo bundan ibaret. E, ben Benim gördüğüm şey budur şu anda. Türkiye'de Öngörü. bugün doların 14.67'ye ardından 14.27'ye inmesi bir müdahaleye gösteriyor değil mi? Açık şey, çık bir şekilde. 
Evet, evet. Ee, bunun da nereye kadar süreceğiyle ilgili hatta biraz önce bir işaret de verdim. Ee, Cuma günü, yani bu haftanın son günü işte, yarın oluyor bu. Şu anda Perşembe e, akşamındayız. Amerika'daki borsanın açılmasından sonra belki bu biraz daha etkisini artıracak, bu baskılar artacak. Ve 14.80'lere kadar, bunu bir yatırım tavsiyesi olarak değil, sadece yorum olarak söylüyorum. Daha önce de söylemiştim, aynı şeyi tekrar edeceğim. En görüntüsü lirek... Evet, evet. Benim böyle bir e, öngörüm, bir tahminim bu. 14.80'lere gelip oradan tekrar bir aşağı salınım. Ee, hem de böyle e, birkaç liralık yani 11'li seviyelere kadar yani 12'nin de altına düşebilecek kadar bir düşüş. Hani hep de bahsettim mi ikinci tokatlama dediğim şey. O şu an gelebilir ama dediğim gibi o 11'li seviyelerde 12'nin altında değil. Yani sadece oraya bir iğne atma şeklinde oradan tekrar, tekrar yukarı tekrar, doğru tekrar hareketine sözünün, başlayacak. Sözünü keseceğim Hamza. Dolar evet. 14.80'leri görebilir. Ama 11-12'yi de aşağıya doğru sert bir iniş öngörüsünde bulunuyorsun. Evet. Sert iniş yapabilir böyle bir, öngörüsü. Evet, böyle, bir, böyle bir risk var. Böyle Aa, bir, bu şu e, demek bir değil mi? Yeniden, yeniden, yeniden, yeniden birilerinin yüksekteyken para satmasına, dolarını satmasına düştüğünde de yeniden alımı demek değil mi? Evet evet. Zaten aralıkta bizim gördüğümüz 18 liradan bir düşüş 21 vardı Aralık ya. Akşamı. 21 Aralık'taki Birinci tokatlama demiştim ona, ikinci tokatlama olma ihtimali var demiştim. İşte ona doğru bir e, sinyal var karşımızda, böyle bir risk var, tehlike var. E, enerji fiyatlarında Rusya tabii şey, enerji fiyatlarının yükselmesi Rusya için bir artı gibi gözüküyor. Bu ne kadar sürer? Şimdi e, bu fiyatların yükselmesi artı gibi görünürken ama diğer bir taraftan da borsalardaki e, %50'nin üzerindeki düşüşlerle şirketlerin değer kaybetmesine baktığımız zaman 150 milyar, 160 milyar dolarlar civarında bu rakamların bile üzerinde bir kayıp var aslında Rusya açısından. Bu korkunç bir rakam, devasa bir rakam. Ama Rusya şunu hesap ediyor. Hem elinde e, kasalarında depoladığı Stoklar. altın ve gümüşlerin, bunların, evet altın stokları, gümüş stokları bunların resimlerini bile servis etmişti. Hem de diğer bir taraftan enerji fiyatlarındaki artışlardan bunu telafi edebilirim diye düşünürken, ama bu, bu esnada e, mesela Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybetmesi, yani %5'in üzerinde günlük değer kayıpları var. Mesela 75 dolardan 80'e çıktı, e, bugün ne geldi? 85 dolar, e, şey, 85 rubleye çıktı, 1 dolar, 85 ruble. Daha dün 80 rubleydi, ondan birkaç gün öncesinde 75 rubleydi, e, 1 dolar. Böyle bir değer kaybı demek, aynı zamanda Rus halkının da fakirleşmesi de anlamına geliyor. Ve aslında burada şu, şurada öyle bir şey yaşanıyor ki şu süreçte dünyadaki bütün e, Rusya gibi e, totaliter ve despotik e, rejimlerin sallanacağı, halkları tarafından sallanacağı bu de işte o sürecin içerisine girdik. Hani 2022 e, bahar aylarından itibaren özellikle Mart'tan Nisan'dan sonrası için e, bu öngörü yapmıştık. Bir sokak yılı olacak tan- e, benzetmesini yaptık ya tam olarak oraya gidiyor şu anda. Gıda fiyatlarında da aynı şekilde artış var. Mesela endekslere bakıyorum Amerika'da. En çok yükselenlerden e, hangi bir tanesi hatta en çok yükselen soya fasulyesi. Yani gıdada böyle bir risk var. Bu sokaklardaki tansiyonu yükseltecek bir durum. İşte buğday krizi, Ukrayna, Rusya burada çok önemli e, bir yerde duruyor. İşte or- bütün bunların kapısı açıldı. Hiperenflasyon, ondan sonra sokaklardaki yüksek tansiyon, ondan sonra rejimlerin sorgulanması, para sisteminin sorgulanması ve yeni bir e, sisteme geçiş şu an birebir içine içine düştük senaryonun içinde yaşıyoruz. Hamza çok teşekkür ediyorum 11 dakikaya konuk olduğun için ve düşüncelerini bizimle paylaştığın için izleyicilerimiz de uyardığın için kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sevgili Gerçek TV izleyicileri 11 dakika bir konu bir konu programında Hamza, yardım, Hamza yardımcı oluydu konuğumuz ve çok açık net bir şekilde bir öngörüsünü ortaya koydu. Dolar 14.80'e kadar çıkabilir ama aynen 21 Aralık'ta olduğu gibi de önümüzdeki günlerde sert bir inişle 11-12 liraya kadar inebilir öngörüsünde bulundu. Bunun da kendi tabiriyle ikinci bir tokatlama olarak söyledi. Tabi bu arada kim zengin oluyor, kim yoksullaşıyor derseniz elinde para olanlar daha çok zengin oluyorlar, yoksul olanlar da daha da yoksullaşıyorlar. Aradaki olanlar da paralarını kaybediyorlar. Başka bir 11 dakika bir konu, bir konuk programında görüşmek üzere.